হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সকলে ভালো আছেন আমি মহসিন গ্রাফিক্স ডিজাইন বিডি টিউটোরিয়ালে আপনাকে জানাই স্বাগত আজকে আমি আপনাকে দেখাবো কিভাবে অ্যাডোব ইলাস্ট্রেটরে পাথ ফাইন্ডার ব্যবহার করে সহজেই শেপ কাটাকাটি করা যায় এবং শেপ কাটাকাটি করার মাধ্যমে সহজেই যে কোনো ধরনের ডিজাইন ক্রিয়েট করে নেওয়া যায় পাথ ফাইন্ডার জানা থাকলে অ্যাডোব ইলাস্ট্রেটরের পাই টোয়েন্টি পার্সেন্ট কাজ জানা হয়ে যায় তো বন্ধুরা আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন যাতে আপনি আমার নতুন নতুন টিউটোরিয়াল পেয়ে যান সবার আগে তো বন্ধুরা যাওয়া যাক মূল টিউটোরিয়ালে এখন আমরা শিখব কিভাবে পাথ ফাইন্ডারের মাধ্যমে সহজেই শেপ কাটাকাটি করা যায় তার জন্য প্রথমে উইন্ডো অপশন থেকে পাথ ফাইন্ডার সিলেক্ট করব পাথ ফাইন্ডার সিলেক্ট করার জন্য শর্টকাট কি শিফট প্লাস কন্ট্রোল প্লাস এফ নাইন সেটু পাথ ফাইন্ডার সিলেক্ট করা যাবে পাথ ফাইন্ডার অপশনে দুইটি অপশন পাওয়া যাবে শেপ মোড অপশন এবং পাথ ফাইন্ডার অপশন প্রথমে আমরা শিখব কিভাবে শেপ মোডের সাহায্যে শেপ কাটাকাটি করা যায় এখানে আমি তিনটি শেপ নিয়ে রেখেছি শেপ তিনটির স্টক সাইজ বাড়িয়ে দিব এখান থেকে শেপ তিনটি সিলেক্ট করলাম এখানে উপরে মাউস ধরলে ইউনিট অল্ট ক্লিক টু ক্রিয়েট এ কম্পাউন্ড শেপ অ্যান্ড অ্যাড টু শেফ এরিয়া অর্থাৎ এটির উপর ক্লিক করলে শেফ ইউনিট হয়ে যাবে এটি করার জন্য কিবোর্ড থেকে অল্ট বাটন প্রেস করে এটির উপর ক্লিক করব এখানে অল্ট বাটন প্রেস না করলেও হতো কিন্তু অল বাটন প্রেস করতে বলা হয়েছে অল বাটন প্রেস না করলেও শেপ কাটাকাটি করা যাবে যদি আমরা অল্ট বাটন প্রেস করে ইউনিটে ক্লিক করি তাহলে এক্সপ্যান্ড অপশন পাওয়া যাবে এক্সপ্যান্ডে ক্লিক করলে শেপ তিনটি ইউনিট হয়ে যাবে এখন আমরা ইউনিটের আরও একটি সিস্টেম দেখব এদের কালার চেঞ্জ করে দিলাম শিফট প্লাস অল্ট বাটন হোল্ড রেখে কপি করে নিলাম গ্রুপ করে নিলাম শিফট প্লাস অল্ট বাটন হোল্ড রেখে আবার দুটি কপি করে নিলাম সিলেক্ট করলাম এখন যদি ইউনিটে ক্লিক করি অবজেক্ট ইউনিট হয়ে যাবে কন্ট্রোল প্লাস জেড প্রেস করে আমরা ব্যাগে চলে যাব এখন আমরা দেখব মাইনাস ফ্রন্ট কিভাবে কাজ করে এখানে শেপ সিলেক্ট করলাম অল বাটন হোল্ড রেখে মাইনাস ফ্রন্টে ক্লিক করলাম এক্সপ্যান্ডে ক্লিক করলাম মাইনাস ফ্রন্টের অর্থ হচ্ছে উপরটি দিয়ে নিচের শেপ কাটা যাবে অর্থাৎ উপরের শেপ কেটে যাবে এবং নিচের শেপ থাকবে কন্ট্রোল প্লাস জেড প্রেস করে আমরা দেখে চলে যাব আর পরেরটি হচ্ছে ইন্টারসেট এখানে কমন অংশটুকু থাকবে বাকি অংশটুকু কেটে যাবে ইন্টারসেট এর অর্থ আর আর ইভাবে বা পরস্পর সেট করা অংশ বিভক্ত করা অর্থাৎ সবার ভেতরে যেটা কমন সেটা থাকবে বাকি অংশগুলো কেটে যাবে হল্ড বাটন হোল্ড রেখে ইন্টারসেটে ক্লিক করলাম এক্সপেন্ডে ক্লিক করলাম কন্ট্রোল প্লাস জেড বাটন প্রেস করে ব্যাগে চলে যাব এখন ইন্টারসেটের মাধ্যমে আরও একটি পদ্ধতি আমরা দেখব এখানে একটি সার্কেল আলাদা করে নিলাম এই দুইটি শেপ সিলেক্ট করলাম অল্ট বাটন হোল্ড রেখে ইন্টারসেটে ক্লিক করলাম দেখা যাচ্ছে এখানে একটি শেট ক্রিয়েট হয়ে গেছে এক্সপ্যান্ডে ক্লিক করলে শেপটির উন্নত লাভ করবে এখন আমরা শিখব এক্সক্লোড এক্সক্লোড কিভাবে কাজ করে অল্ট বাটন হোল্ড রেখে এক্সক্লোডে ক্লিক করলাম এক্সক্লোডের কাজ হচ্ছে মূলত একটি শেপের সাথে আরেকটি শেপ যেখানে স্পর্শ করেছে একবার সেখানে কেটে যাবে এটি মূলত এক্সক্লোডের কাজ আমি আবার বলছি এখানে এক্সক্লোড এক্সক্লোডের মূলত কাজ হচ্ছে 
একটি শেপের সাথে আরেকটি শেপ যেখানে স্পর্শ করেছে বা মিলিত হয়েছে সেই অংশটুকু কেটে যাবে এটাই মূলত এক্সপ্লোটের কাজ এক্সপ্যান্ড করলাম কন্ট্রোল প্লাস জেড বাটন প্রেস করে ব্যাগে চলে যাব যাই হোক এখানে আমাদের শেপ মোটের কাজ জানো হয়ে গেছে এখন আমরা নিচের অংশটুকু কাজ জানব নিচের অংশে পাথ ফাইন্ডারের কাজ জানব এখানে প্রথমে আছে ডিভাইড এখানে আমি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে বলে রাখছি শেপ মোট অংশের শেপ মোট পার্টে অল্ট বাটন ব্যবহার করতে বলা হয়েছে এখানে পাথ নিচের পাথ ফাইন্ডারে অল্ট বাটন ইউজ করতে বলা হয়নি শেপ সিলেক্ট থাকা অবস্থায় ডিভাইডে ক্লিক করব অবজেক্টের ওপর মাউসের রাইট বাটন সিঙ্গেল ক্লিক করে আন গ্রুপে ক্লিক করলাম দেখেন এবার প্রত্যেকটা শেপ আলাদা আলাদা ভাবে ডিভাইড হয়ে গেছে এখানে পাথ ফাইন্ডারের ডিভাইডের মূলত কাজ হচ্ছে শেপগুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে কাটা প্রত্যেকটি শেপকে আলাদা আলাদা অংশে কেটে ফেলা এখন মজার একটি জিনিস দেখাবো ডিভাইডের সাহায্যে কিভাবে লাভ সাইন ডিজাইন করা যায় তা আমরা শিখব এর জন্য রাউন্ড রেক্টেঙ্গল টুল নিয়ে কিবোর্ড থেকে অল্ট প্লাস এরোকে চেপে ধরে রেক্টেঙ্গল ড্র করলাম এর কালার দিয়ে দিব এর সাইজ একটু ছোট করে দিব রেক্টেঙ্গল সিলেক্ট থাকা অবস্থায় রোডের টুল নিলাম কিবোর্ড থেকে ইন্টার বাটন প্রেস করলে রোডেট অপশন পাওয়া যাবে রোডেট অপশনে অ্যাঙ্গেল ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি টাইপ করে প্রিভিউ চেক করে কপিতে ক্লিক করলাম এভাবে আরও একটি রেক্টেঙ্গেল কপি করে নিব মাঝের রেক্টেঙ্গেল ডিলিট করলাম সিলেকশন টুলের সাহায্যে রেক্টেঙ্গেল দুইটি সিলেক্ট করলাম পাথ ফাইন্ডারে ডিভাইডে ক্লিক করলাম অবজেক্টের ওপর মাউসের রাইট বাটন সিঙ্গেল ক্লিক করে আন গ্রুপে ক্লিক করলে অবজেক্ট আন গ্রুপ হয়ে যাবে নিচের দুইটি শেপ ডিলিট করে দিলাম এখানে অবজেক্ট সিলেক্ট থাকা অবস্থায় ইউনিটে ক্লিক করলে অবজেক্ট ইউনিট হয়ে যাবে দেখা যাচ্ছে এখানে সুন্দর একটি লাভ সাইন ডিজাইন করা হয়ে গেছে এটি হচ্ছে মূলত ডেভাইডের ম্যাজিক এখন আমরা দেখব কিভাবে টিম টিমে কাজ করা যায় টিম কিভাবে কাজ করে টিমের কাজ হচ্ছে উপরে যেটা থাকছে সেটার সাথে নিচের যেটা থাকবে উপরেরটি দিয়ে কেটে যাবে আমি এই সার্কেল সিলেক্ট করলাম টিম ক্লিক করলাম অবজেক্টের ওপর মাউসের রাইট বাটন সিগিল ক্লিক করে অবজেক্ট আনগ্রুপ করলাম এই দেখেন উপরটি পাদে নিচের সাথে মিলিত হওয়া অংশ কেটে গেছে কন্ট্রোল প্লাস হোজেক্ট দিয়ে ব্যাগে চলে আসলাম এখন টিমের কাজ শেষ এরপর যেটা আছে সেটা হলো মার্চ মার্চ মানে অ্যাড হয়ে যাওয়া এখানে ইউনিটের যে মার্চ এবং এই মার্চ অনেকেই এক মনে করেন এই মনে করতে পারে এই দুটি জিনিস একই তবে তাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায় আমি দেখাবো তার আগে আমি এই মার্চের ব্যাচ একটু দেখিয়ে নিব এখানে একটু জেনে রাখা ভালো যে এখানে টিমস এবং মার্চ এই দুইটি মাঝে মাঝে একই ধরনের কাজ করে কিভাবে সেটা আমি এখন দেখিয়ে দিব তারপরে একটি সিলেক্ট করলাম টিমসের উপর ক্লিক করলাম অবজেক্টের উপর মাউসের রাইট পার্টে সিঙ্গেল ক্লিক করে আনগ্রুপ করলাম দেখেন উপর টিপাদে নিচের শেপগুলো কেটে গেছে এখন এটি আবার সিলেক্ট করে মার্চে ক্লিক করলাম অবজেক্টের উপর মাউসের রাইট পার্টে সিঙ্গেল ক্লিক করে আনগ্রুপ করলাম এখানেও সেম কাজ হয়েছে টিম যেভাবে উপরটি দিয়ে নিচের গুলা কেটে ফেলেছে এখানে মার্চেও একই সিস্টেমে উপরটি দিয়ে নিচের শেপ গুলা কেটে ফেলেছে এই দুটির ভিতর একটি পার্থক্য রয়েছে আমি এখন আপনাদেরকে পার্থক্যটি দেখাবো 
এর জন্য এই শেপ গুলোর কালার এক হয়ে দিয়ে দেব এখন যদি এটি সিলেক্ট করে টিমে ক্লিক করি তারপর অবজেক্টের উপর মাউসের রাইট বাটন সিঙ্গেল ক্লিক করে আনব্রুক করলাম টিমের যে মূলত কাজ এখানে সেটি করেছে কন্ট্রোল প্লাস যে প্রেস করে পূর্বের অবস্থা ফিরে গেলাম এটি সিলেক্ট করে মার্সে ক্লিক করি তাহলে সবগুলো অ্যাড হয়ে গেছে তাহলে এখানে আমরা বুঝতে পারলাম টিমের বেলায় একই কালার থাকলে টিমের মতো কাজ করে কিন্তু মার্স একটু ব্যতিক্রম যে সবগুলো অ্যাড হয়ে যায় কন্ট্রোল প্লাস যে প্রেস করে পূর্বের অবস্থা ফিরে গেলাম এখন আমরা দেখব এই মার্স এবং ইউনিটের মধ্যে পার্থক্য কি এটির একই কালার দিয়ে দিব এইগুলো একই কালার দিয়ে দিব এখন আমি যদি এটি সিলেক্ট থাকা অবস্থা ইউনিটে ক্লিক করি সবগুলো ইউনিট হয়ে গেল এখন এটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় মার্সে ক্লিক করলাম সবগুলো অ্যাড হয়ে গেছে কিন্তু এখানে পার্থক্য হচ্ছে এটিতে কোনো স্টক নেই এই যে দেখেন স্টক দিয়েছিলাম আমরা এটিতে কোনো স্টক নেই কিন্তু এখানে যে আমরা স্টক দিয়েছিলাম এই স্টক আছে এটাই মূলত ইউনিট এবং মার্সের পার্থক্য কন্ট্রোল প্লাস যে প্রেস করে পূর্বের অবস্থা ফিরে গেলাম এখন আমরা শিখবো ক্রপ ক্রপ কিভাবে কাজ করে ক্রপের মূলত কাজ হচ্ছে উপরটি দিয়ে নিচে একটি কাটা আমি আরো একটি সহজ ভাবে বলছি অর্থাৎ ক্রপের কাজ হচ্ছে উপরের শেপের সাথে নিচের শেপের মিলিত হওয়া অংশ থাকবে এবং বাকি অংশ কেটে যাবে তো আমরা এখন ক্রপের কাজ প্র্যাকটিক্যালি জানব এখানে রেড কালার সবার উপরে আছে তিনটি সার্কেল সিলেক্ট করলাম ক্রপে ক্লিক করলাম দেখা যাচ্ছে এখানে উপরের শেপের সাথে মিলিত হওয়া নিচের অংশ আছে এবং বাকি অংশ কেটে গেছে এখন এটির উপর মাউসের রাইট বাটন সিঙ্গেল ক্লিক করে আনগ্রুপ করলাম এটি সহজেই আলাদা হয়ে গেল এভাবে আমরা ক্রপের মাধ্যমে শেপ কাটাকাটি করে নিতে পারি এখন আমাদের ক্রপের কাজ শেষ কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস জেড বাটন প্রেস করে পূর্বের জায়গায় ফিরে গেলাম এখন ক্রপ সম্বন্ধে জানা শেষ এখন আমরা শিখব আউটলাইন আউটলাইন কিভাবে কাজ করে আমরা এখানে শেপ সিলেক্ট করলাম আউটলাইনে ক্লিক করলাম অবজেক্টের উপর মাউসের রাইট বাটন সিঙ্গেল ক্লিক করে অবজেক্ট আনগ্রুপ করলাম এখানে দেখা যাচ্ছে শেপ গুলা আলাদা আলাদা ভাবে কেটে গেছে এই আউটলাইনের আলাদা আলাদা অংশের ফিল কালার দেওয়া যাবে এভাবে আমরা সহজেই আউটলাইন ক্রিয়েট করে নিতে পারি কন্ট্রোল প্লাস যে প্রেস করে পূর্বের অবস্থা ফিরে গেলাম নেক্সট মাইনাস ব্যাক আমরা এর আগে দেখেছিলাম মাইনাস ফ্রন্ট এখন আমরা দেখব মাইনাস ব্যাগ মাইনাস ব্যাগ এর মূলত কাজ হচ্ছে নিচেরটি দিয়ে উপরে গুলো কাটা সার্কেল সিলেক্ট করলাম মাইনাস ব্যাগে ক্লিক করলাম এই যে দেখেন এখানে নিচেরটি দিয়ে উপরে দুইটি কেটে গেছে তবে শেষ করার আগে এখন আমি আপনাদেরকে আরেকটি কাজ দেখাবো রেক্টাঙ্গেল টুন দিয়ে सार्केल कपि कर माइनस फ्रंट माइनस फ्रंट ক্লিক করলাম এর ফিল কালার নাম দেব স্টক কালার দিয়ে দেব যাই হোক বন্ধুরা আমার টিউটোরিয়াল যদি ভালো লাগে তাহলে ভিডিও লাইক করবেন টিউটোরিয়াল বুঝতে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন আমার পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে